è la terza volta che provo a fare questo video. Non sono più abituata. Ciao! Finalmente sono riuscita a fare un altro video. Questo perché, come il Presidente della Repubblica ci insegna, tutti noi abbiamo bisogno di un Giovanni. E nel mio caso, Giovanni, e si chiama proprio così, è il ragazzo, la persona che monterà questo video e plausibilmente tutti quelli che verranno. Ma andiamo al sodo. Se sei musicista e sei una partita IVA, è colpa di Mozart. Ma chi è Mozart e perché parlare di lui? Non so di cosa vorreste che io parli se non del genio assoluto dell'intera storia della musica. Tu a 5 anni ti scaccolavi, lui già componeva, io a 35 anni starò contando i soldi che mi rimangono e lui pure. Ma lui è morto e se questo non è genio? Ma iniziamo dal principio. Qual era il nome di Mozart? Tutti lo chiamano Amadeus, ovviamente. E se sei figo, forse ci aggiungi anche Wolfgang, o, o Wolfang, spesso molti dicono Wolfang. E invece no. E invece aveva cinque nomi che io adesso proverò a dire a memoria, ma non sono del tutto certa del risultato. Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart. E allora da dove viene Amadeus? È semplicemente una latinizzazione di Theophilus, tanto che il padre ogni tanto lo chiamava la tedesca, Gottlieb. In italiano ovviamente Theophilus è Amodio o Amadio e quindi lui alla fine iniziò ad abbreviarlo con Amade perché odiava la desinenza finale Us. I genitori facevano parte della Salisburgo Bene. Leopold era maestro di cappella dell'arcivescovo von Firmian, invece la madre era figlia di un prefetto. Si ritrovarono per le mani un figlio che passò dal battere le mani sul clavicembolo a caso a scrivere delle piccole composizioni. Assieme a questa peculiarità il pargolo aveva l'orecchio assoluto e una paura viscerale per il suono della tromba. E Leopold, tutto felice, immolò tempo e denaro in questo talento e infatti la sua carriera vide una battuta d'arresto. Non doveva certo essere facile andare in giro per l'Europa per mostrare i tuoi figli e mantenere il posto da maestro di cappella. Dico figli perché anche la sorella di Mozart, Nennerl o Nennerl, anche lei era parecchio talentuosa e sfoggiabile. Il loro primo concerto assieme ebbe luogo nel 1762 a Monaco presso la corte di Massimiliano III. L'anno dopo Leopold ottenne un lascia passare che gli permise di portare in giro i suoi figli per concerti per tre anni in giro per l'Europa e dopo di questi tornarono a Salisburgo e ripartirono per altri nove mesi perché nel frattempo Mozart era passato da scrivere concertini a scrivere drammi per musica cioè non si riusciva proprio a star lì dietro risalgono al 67 Apollo e Jacintus, Bastien un Bastienne e la finta semplice Quest'ultima fu rappresentata presso la corte di Salisburgo nel 69 e valse a Mozart la qualifica di concertmeister della corte. Ora, non so se tu ti sei fatto qualche calcolo. Mozart è nato nel 56. Siamo nel 69? Sì. E quindi Mozart a 13 anni è il posto fisso. Nei suoi viaggi Mozart fu anche in Italia, dal 69 al 72 circa. Si fermò a Verona per due settimane e fu la sosta consecutiva più lunga, dove ebbe giusto il tempo per disprezzare un'opera a cui assistette. A Milano andò più volte per via di alcune amicizie influenti che riuscì a stringere, assieme ovviamente alla famiglia, ma Bologna fu veramente importante per la sua formazione, poiché qui fu ospite del conte Pallavicini e studiò contrappunto con Giovanni Battista Martini. E sempre grazie al conte Pallavicini frequentò Palazzo Pitti a Firenze. Ma è a Roma che diede davvero spettacolo. Vi dico cosa successe e poi vi dico i motivi, perché questo potrebbe essere, ah che bravo Mozart, ma in realtà è una cosa un po' più complessa di così. Mozart a Roma ascoltò Il miserere d'Allegri e solo dopo due ascolti, ascolto più ascolto meno, riuscì a trascriverlo a memoria. Voi direste, e eh vabbè, è un genio. C'è di più. Il miserere d'Allegri era uno di quei pezzi sacri, ma talmente sacri che poteva accostarti la scomunica. Infatti il suo spartito non poteva uscire dalla Cappella Sistina e non poteva essere che riprodotto e quindi eseguito soltanto lì e uno dei momenti per eseguirlo era il Giovedì Santo. Quindi era una cosa tra le più sacre al mondo. Mozart ascoltò il miserere il giovedì 
tornò a casa, lo trascrisse il venerdì e tornò il sabato con le correzioni al miserere d'Allegri che era tipo una cosa che non si poteva eguagliare. Da allora in poi non ci fu più la scomunica, dopo un po' ovviamente, però ebbero il permesso di portarlo a Vienna, quindi già è uscito il miserere d'Allegri. Tornato a Salisburgo, Mozart iniziò effettivamente a lavorare per la corte, cosa che non gli stava tanto bene perché a corte volevano soprattutto drammi per musica, ma lui in quel momento era interessato soprattutto alle sonate e quindi non sentiva di avere sufficiente libertà espressiva. Per di più, i musicisti di corte erano trattati al pari di gente di servizio, sia per quanto riguarda il trattamento che il trattamento economico. Di questo Mozart si lamentò tantissimo nelle sue lettere, ma ci fu un caso specifico in cui se ne lamentò proprio apertamente con il suo capo. Ma di questo parliamo dopo perché viene in un momento successivo. Nel frattempo, ad interrompere un po' il tedio di questo posto fisso che lui aveva, ci furono vari viaggi, per esempio quello che fece ad Augusta dove conobbe sua cugina, con cui ebbe questo bellissimo rapporto epistolare basato sulla coprofagia, sulle battute sconce e, e sulle risate, perché alla fine eh, Mozart scriveva lettere piuttosto licenziose a questa cugina. Da lì con la madre andò a Mannheim dove si innamorò di Aloisa Weber, una un soprano. Poi da lì andarono a Parigi, ma la madre si ammalò e morì. E quindi anche per le ristrettezze economiche in cui versava la famiglia Mozart, Leopold pregò Mozart di tornare a Salisburgo e fare il suo lavoro. E lui lo fece, non senza tapparsi il naso diciamo. All'epoca l'arcivescovo era Colloredo. Colloredo non aveva questa grande considerazione dei musicisti, erano per lui più una cosa da sfoggiare quando andava a Vienna che veramente qualcosa di utile. Ora ricordiamo che a Mozart non tanto piaceva quel lavoro, se ne lamentava nelle sue lettere, diceva che era trattato male, che economicamente era una poracciata insomma. Il problema però è che lo disse poi apertamente. In occasione di un concerto a Vienna, Colloredo ovviamente volle sfoggiare i suoi musicisti e lì Mozart sbottò. Litigò con l'arcivescovo e all'inizio di maggio, era circa aprile quando eh, ci fu questo concerto, diede le proprie dimissioni. Leopold pregò il camerlengo dell'arcivescovo di convincere Mozart a tornare al lavoro, ma soprattutto di riprenderselo perché non era tanto scontato. Ma in realtà le dimissioni all'inizio non furono neanche accettate, solo che Mozart fece talmente esasperare anche il camerlengo, che era una persona abbastanza ragionevole, che si beccò proprio da lui un calcio nel sedere. Quindi dopo essere stato cacciato a calci dalla corte di Salisburgo, Mozart si diede alla libera professione, o meglio, iniziò a lavorare sul libero mercato. Nel Medioevo, Infatti i musicisti erano o assoldati dello Stato oppure stavano nelle compagnie itineranti. Questo cambiò con l'avvento delle corti. Infatti i musicisti poi furono impiegati o nelle corti aristocratiche o in quelle ecclesiastiche. E non c'era altro modo di lavorare come musicista. In più, come funzionava il meccanismo della pensione? Non funzionava, nel senso che o ti mettevi dei soldi da parte o eri abbastanza fortunato e ben voluto da avere delle piccole rendite da godere dopo aver terminato il tuo servizio. Quindi il libero mercato non esisteva, ma Mozart fu pioniere in questo senso. Questo non ebbe solo ripercussioni sulla propria carriera, ma anche sulla tua, perché se sei un musicista e sei una partita IVA è colpa sua. Fu vera gloria? Sì, perché poteva scrivere effettivamente quello che gli pareva, accettare commissioni e, e rifiutarne anche. Economicamente un po' meno, in realtà non si hanno materiali sufficienti per dire che effettivamente Mozart cadde in disgrazia, questa è una cosa molto cinematografica, ma non si hanno veramente elementi sufficienti, carte sufficienti per dirlo, ma di certo non doveva essere una vita facile perché non c'era gente che comprasse musica. Ci sono storici che rincorrono questa storia di Mozart eh, caduto in disgrazia, Mozart che non aveva abbastanza soldi, Massimo Mille addirittura che personalmente è uno dei miei riferimenti per questo canale, diceva che eh, Mozart non aveva mai conosciuto il successo in vita. Per alcuni sociologi che si sono pronunciati su Mozart il successo non può essere ridotto soltanto 
a quanti soldi riusciva a guadagnare infatti e più la sensazione di aver fatto qualcosa di nuovo che doveva in qualche modo gratificare Mozart però sappiamo bene che non di sola gratificazione morale vive l'uomo tra l'altro non si può neanche dire che Mozart si liberò davvero dalle corti perché uno dei suoi committenti era Giuseppe II ma era suo committente per un motivo Mozart ha scritto infatti Nozze di Figaro dove si parlava dello Ius Prima Noctis dove si parlava dell'abuso dell'aristocrazia sul ceto medio o sulla, propria, sulla loro servitù insomma e Giuseppe II la vide come um, un manifesto per il proprio programma che in, infatti lui intendeva ridurre il potere dell'aristocrazia e soprattutto di quei rimasugli di società feudale che ancora c'erano. Quindi più che committenze perché gli piacesse la musica di Mozart erano committenze legate alla stessa visione anche perché Giuseppe II non capì mai troppo la musica di Mozart che era così piena di strumenti e così moderna per lui, piena di suoni, piena di armonia, a lui piacevano cose un po' più semplici. Quindi sostanzialmente lui arrivò al 1788 con pochissime commissioni, ma per Solomon, un altro storico molto famoso, verso il 90 riprese a lavorare anche abbastanza bene, vide una vera e propria ripresa economica, peccato che morì improvvisamente. Di cosa morì Mozart? I referti dell'epoca parlano di febbre militare acuta. Adesso si pensa che fosse una nefrite dovuta a una malattia renale e assieme a questa causa come con causa ci fu l'utilizzo di salassi che andavano molto di moda all'epoca per curare le persone ma che sappiamo che non funzionavano insomma. Se ti è piaciuto questo video iscriviti al canale e attiva la campanella e lasciami un pollice in su o in giù non importa. E devo chiudere perché se no non riesco a girare perché dall'altro appartamento fanno un casino della madonna, cioè non è poco cosa.